ഗുഡ് ഈവനിങ് ഗുഡ് ഈവനിങ് മക്കളെ മക്കളെന്നെ കാണുന്നു കേൾക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു എസ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് മെസ്സേജ് അയക്കാമോ കാണാം കേൾക്കാം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഓക്കെ നമ്മളിന്ന് സി ബി എസ് ഇയുടെ എയ്ത്ത് സ്റ്റാൻഡേർഡ് ക്ലാസ്സിൽ ഒരു നല്ല ചാപ്റ്ററുമായിട്ടാണ് വന്നിരിക്കുന്നത് ആ ചാപ്റ്ററിൻ്റെ പേര് നിങ്ങൾക്കെല്ലാം അറിയാം ചാപ്റ്ററിൻ്റെ പേര് കൺസർവേഷൻ ഓഫ് പ്ലാൻസ് ആൻഡ് അനിമൽസ് എന്നുള്ളതാണ് ചാപ്റ്ററിൻ്റെ പേര് കൺസർവേഷൻ ഓഫ് പ്ലാൻസ് ആൻഡ് അനിമൽസ് ഞാനത് എടുക്കുന്നതിന് മുമ്പ് എന്നെ ഒന്ന് പരിചയപ്പെടുത്താം എൻ്റെ പേര് രാജേഷ് ഉണ്ണിത്താൻ എന്നാണ് സൈലത്തിൽ എന്നെ അറിയപ്പെടുന്നത് ആർ യു എന്നാണ് ആർ യു ഇതാണ് എൻ്റെ ഷോർട്ട് നെയിം അപ്പം നിങ്ങളെല്ലാവരും ഈ വൈകിയ ഒരു വേളയിലെ ഒരു നമ്മുടെ ഒരു ഈവനിങ് നല്ലൊരു സായാട്ടം ഈവനിങ്ങിൽ വന്ന് പരിചയപ്പെടാൻ സാധിച്ചതിൽ വളരെ സന്തോഷം നമുക്ക് ഈ ചാപ്റ്റർ കുറച്ച് ഡീറ്റെയിലായിട്ട് അടിപൊളിയായിട്ട് പഠിച്ച് ഒരു അരമണിക്കൂർ അരമണിക്കൂർ മതി അരമണിക്കൂർ എൻ്റെ മുന്നിൽ ഇരുന്ന് സ്പെൻഡ് ചെയ്യുക അപ്പം നമുക്ക് ഈ ചാപ്റ്റർ എങ്ങനെയാണ് എന്താണ് ഇതിൽ പറയുന്നത് എന്നുള്ളതെന്ന് കേട്ട് നോക്കാം ഓക്കെ ഇപ്പോൾ ചാപ്റ്ററിൻ്റെ പേരൊന്നുകൂടെ ഒന്ന് കൺസർവേഷൻ ഓഫ് പ്ലാൻസ് ആൻഡ് അനിമൽസ് കൺസർവ് ചെയ്യുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സംരക്ഷിക്കുക എന്നാണ് അപ്പോൾ പ്ലാൻസിന് അനിമൽസിന് നമ്മൾ എന്തിന് സംരക്ഷിക്കണം എന്ന് പഠിക്കുന്ന ഒരു ചാപ്റ്ററാണ് കൺസർവേഷൻ ഓഫ് പ്ലാൻസ് ആൻഡ് അനിമൽസ് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ഒരു ബയോളജിയിൽ ഒരു ബ്രാഞ്ച് ഉണ്ട് ആ ബ്രാഞ്ചിൻ്റെ പേര് ഇക്കോളജി എന്ന് പറയാം നിങ്ങൾ കേട്ടിട്ടുണ്ടോ എന്ന് എനിക്കറിയില്ല ഞാൻ പരിചയപ്പെടുത്താം ആ ബ്രാഞ്ചിൻ്റെ പേരാണ് ഇക്കോളജി എന്ന് പറയും ഇക്കോളജി കേട്ടിട്ടുണ്ടോ എത്ര പേര് കേട്ടുണ്ട് ഇക്കോളജി ഉണ്ടോ ഇക്കോളജി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സ്റ്റഡി ഓഫ് ഓർഗാനിസം ആൻഡ് ഇറ്റ്സ് എൻവയോൺമെൻറ്റ് ഓരോ ജീവിയും ഓരോ ഓർഗാനിസവും അതിൻ്റെ എൻവിയോൺമെൻറ്റുമായിട്ടുള്ള എൻവിയോൺമെൻറ്റ് ആ റിലേഷനെ പറ്റി പഠിക്കുന്ന ബ്രാഞ്ചാണ് ഇക്കോളജി അപ്പോൾ ഇക്കോളജി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സ്റ്റഡി ഓഫ് ഓർഗാനിസം ആൻഡ് ഇറ്റ്സ് എൻവിയോൺമെൻറ്റ് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് വരുന്ന ഇക്കോളജിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് വരുന്ന ഒരു ചാപ്റ്ററാണ് നമ്മളിപ്പോൾ പഠിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് നിങ്ങൾ ഹയർ ലെവലിൽ പോകുമ്പോൾ നിങ്ങൾ ഈ വാക്കൊക്കെ പഠിക്കും ഇക്കോളജി എന്നുള്ള വാക്കൊക്കെ പഠിക്കും സ്റ്റഡി ഓഫ് ഓർഗാനിസം ആൻഡ് ഇറ്റ്സ് എൻവിയോൺമെൻറ്റ് നമ്മളിത് ആദ്യം പഠിക്കാൻ പോകുന്ന ബയോസ്ഫിയർ എന്നുള്ളൊരു കൺസെപ്റ്റാണ് എന്താണ് ബയോസ്ഫിയർ അപ്പോൾ ബയോസ്ഫിയർ എന്താണെന്ന് കേട്ട് നോക്കിയേ നമ്മളിപ്പോൾ ഒരു ചെറിയ കുളം എടുത്തേ ചെറിയൊരു കുളം അപ്പോൾ നമ്മളിങ്ങനെ മനസ്സിൽ വിചാരിക്കുക ഒരു കുളം അതിൽ വെള്ളമുണ്ട് അടിയിൽ മണ്ണുണ്ട് അതിലൊരുപാട് മീനുകളുണ്ട് അതിൽ ടോർട്ടോയിസുകളുണ്ട് അതിൽ വാട്ടർ സ്നേക്ക് ഉണ്ട് ആൽഗകളുണ്ട് വാലിസ് നേറി എലോഡിയ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ ചെടികളുണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മൾ പറയും ആ കുളം ഒരു എക്കോസിസ്റ്റം ആണെന്ന് പറയും എക്കോസിസ്റ്റം ഒരു കാടെടുക്കുക ഒരു ഫോറസ്റ്റ് ചെറിയൊരു കാട് മനസ്സിൽ സങ്കല്പിക്കുക ഒരുപാട് ബുഷസ് ഉണ്ട് അതേപോലെ ഒത്തിരി ട്രീസ് ഉണ്ട് ഒരുപാട് വൈൽഡ് അനിമൽസ് ഉണ്ട് അങ്ങനെയുള്ളൊരു ഒരു ഒരു ചെറിയ ഫോറസ്റ്റ് മനസ്സിലേക്ക് കൊണ്ടുവരാം അതൊരു എക്കോസിസ്റ്റം ആണ് ഫോറസ്റ്റ് എക്കോസിസ്റ്റം എന്ന് പറയും അതുപോലെ ഡെസേർട്ട് മനസ്സിൽ വരിക്കുക ചെറിയൊരു ഡെസേർട്ട് ഒരു മരുഭൂമി അവിടെ അവിടുത്തെ ഡെസേർട്ട് ഫോക്സസ് ഉണ്ട് ഡെസേർട്ട് ലിസാർട്സ് ഉണ്ട് ഡെസേർട്ട് സ്നേക്സ് ഉണ്ട് അവിടുത്തെ മണ്ണൊരു പ്രത്യേകതരം മണ്ണാണ് പൂഴി പോലെ കാക്ടസുകളുണ്ട് കള്ളിമുൾ ചെടികളുണ്ട് അപ്പോൾ അതൊരു എക്കോസിസ്റ്റം ആണ് അപ്പോൾ ഞാനിവിടെ എഴുതുകയാണ് നോക്കൂ ദർ ആർ മെനി ടൈപ്സ് ഓഫ് എക്കോസിസ്റ്റംസ് ഒത്തിരി ടൈപ്പ് എക്കോസിസ്റ്റംസ് ഉണ്ട് സം ഓഫ് ദി എക്സാമ്പിൾസ് ആർ പോണ്ട് ഈസ് ആൻ എക്സാമ്പിൾ ഫോറസ്റ്റ് ഈസ് ആൻ എക്സാമ്പിൾ ഫോറസ്റ്റ് അതേപോലെ ഡെസേർട്ട് ഈസ് ആൻ എക്സാമ്പിൾ ഡെസേർട്ട് ചെറിയ പുൽമേട് ഗ്രാസ് ലാൻഡ് ഗ്രാസ് ലാൻഡ് എക്കോസിസ്റ്റം എന്ന് പറയും അപ്പോൾ ഗ്രാസ് ലാൻഡ് ഈസ് ആൻ എക്സാമ്പിൾ അങ്ങനെ ഒത്തിരി 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 എക്കോസിസ്റ്റംസ് ഉണ്ട് നമ്മുടെ ചുറ്റും അല്ലേ അപ്പം ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞ എക്കോസിസ്റ്റം നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായി എക്കോസിസ്റ്റം എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഒരു ചെറിയ ഒരു സിസ്റ്റം അതായത് പോണ്ട് ഫോറസ്റ്റ് ഡെസേർട്ട് ഗ്രാസ് ലാൻഡ് അതിനകത്ത് ഒന്നുമില്ല രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ അവിടെ ഉള്ളത് ഒന്ന് ജീവനില്ലാത്ത കുറച്ച് കാര്യങ്ങളൊക്കെ അതിനെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് എബയോട്ടിക് ഫാക്ടേഴ്സ് എബയോട്ടിക് ഫാക്ടേഴ്സ് എന്ന് പറയും പ്ലസ് അവിടെ ഒരുപാട് അനിമൽസും പ്ലാന്
നമ്മുടെ ചുറ്റുമുള്ള എയർ വാട്ടർ ഇതൊക്കെ ജീവനില്ലാത്തതാണ് കമ്മ്യൂണിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞ ജീവനുള്ള കാര്യങ്ങൾ അവിടുത്തെ ഫിഷസ് ഇപ്പോൾ ഒരു പോണ്ട് ആണെങ്കിൽ ഫിഷസ് ആൽഗ വാട്ടർ പ്ലാന്റ്സ് ഇതൊക്കെ കമ്മ്യൂണിറ്റിയാണ് ഇത് രണ്ടും കൂടെ ചേരുമ്പോൾ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് ബോത്ത് ടുഗദർ കോൾഡ് എക്കോ സിസ്റ്റം സോ വാട്ട് ഇസ് എൻ എക്കോ സിസ്റ്റം ചോദിച്ചാൽ കമ്മ്യൂണിറ്റി പ്ലസ് എബയോട്ടിക് ഫാക്ടേഴ്സ് മറക്കരുത് കമ്മ്യൂണിറ്റി പ്ലസ് എബയോട്ടിക് ഫാക്ടേഴ്സ് ടുഗദർ കോൾഡ് എക്കോ സിസ്റ്റം മക്കൾക്ക് മനസ്സിലായോ കമ്മ്യൂണിറ്റി എന്താ ഡിഫറെൻ്റ് ടൈപ്സ് ഓഫ് ഓർഗാനിസംസ് ആണ് മീനുകൾ കുളമാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് മീനുകൾ വെള്ളത്തിൽ വളരുന്ന അക്വാട്ടിക് പ്ലാന്റ്സ് ആൽഗകൾ ടോട്ടോയിസുകൾ വാട്ടർ സ്നേക്കുകൾ ഇവരെല്ലാവരുടെ ചേർന്നാണ് ഒരു കമ്മ്യൂണിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലേ അപ്പോൾ ഈ കമ്മ്യൂണിറ്റിയുടെ കൂടെ നമ്മൾ എന്തുകൂടി എടുക്കുക എബയോട്ടിക് ഫാക്ടർ എബയോട്ടിക് ഫാക്ടർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മണ്ണ് കുള കുളത്തിൻ്റെ അടി മണ്ണുണ്ട് വെള്ളമുണ്ട് അവിടെ ഡിസോൾവ്ഡ് എയർ ഉണ്ട് ലൈറ്റുണ്ട് ഇതെല്ലാം കൂടെ എബയോട്ടിക് ഫാക്ടറായി അപ്പോൾ എബയോട്ടിക് ഫാക്ടർ പ്ലസ് കമ്മ്യൂണിറ്റി ടുഗദർ കോൾഡ് എക്കോ സിസ്റ്റം എക്കോ സിസ്റ്റം എന്ന് പറയും ഇനി നമുക്ക് എക്കോ സിസ്റ്റത്തിന് എക്സാമ്പിൾ പഠിക്കാം സോ മെനി എക്സാമ്പിൾസ് ആർ തരും പോണ്ട് ഈസ് ആൻ എക്കോ സിസ്റ്റം ഫോറസ്റ്റ് ഈസ് ആൻ എക്കോ സിസ്റ്റം ഡെസേർട്ട് ഈസ് ആൻ എക്കോ സിസ്റ്റം ഗ്രാസ് ലാൻഡ് ഈസ് ആൻ എക്കോ സിസ്റ്റം അങ്ങനെ ഒത്തിരി 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 എക്കോ സിസ്റ്റംസ് ഉണ്ട് ഈ എക്കോ സിസ്റ്റം ഭയങ്കര വലുതാണെങ്കിൽ ഇപ്പം നമ്മൾ ഒരു ഒരു പോണ്ട് വിചാരിക്കുക ഒരു കടൽ വിചാരിക്കുക ഏതാ വലുത് കടലല്ലേ അല്ലേ അപ്പോൾ ഒരു പോണ്ട് വെച്ച് കമ്പയർ ചെയ്യുമ്പോൾ കടൽ എന്ന് പറഞ്ഞ വലിയ ലാർജ് എക്കോ സിസ്റ്റമാണ് അങ്ങനെ വെരി ലാർജ് എക്കോ സിസ്റ്റം ആണെങ്കിൽ വെരി ലാർജ് എക്കോ സിസ്റ്റം ആണെങ്കിൽ അതിനെ നമ്മളൊരു പേര് വിളിക്കും ഇറ്റ് ഈസ് കോൾഡ് ബയോം ബയോം എന്ന് വിളിക്കും ബയോ ഒത്തിരി ബയോംസ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ വെരി ലാർജ് എക്കോ സിസ്റ്റം ആണ് ബയോ ഓഷ്യൻ ഒരു ബയോമാണ് അതുപോലെ ഈ നമ്മൾ ട്രോപ്പിക്കൽ റെയിൻ ഫോറസ്റ്റ് എന്ന് പറയും ആമസോൺ ഫോറസ്റ്റ് സാധാരണ ഒരു കാടാണോ ആമസോൺ ഫോറസ്റ്റ് ആണോ നമ്മൾ ആലോചിച്ച് നോക്കുക അപ്പം സാധാരണ ഒരു കാട് നമ്മളിപ്പോൾ നമ്മുടെ നാട്ടിലൊക്കെ കാണുന്ന ചെറിയൊരു കാടും ആമസോൺ റെയിൻ ഫോറസ്റ്റും തമ്മിൽ കമ്പയർ ചെയ്യുക ആമസോൺ ഫോറസ്റ്റ് ഭയങ്കര വലുതാണ് സാധാരണ ഒരു ഡെസേർട്ട് അത് നമ്മൾ നോർമലി കാണുന്ന ഒരു കുഞ്ഞ് ഡെസേർട്ട് അതും സഹാറ ഡെസേർട്ട് ഒന്ന് കമ്പയർ ചെയ്ത് നോക്കി സഹാറ ഡെസേർട്ട് ഭയങ്കര വലുതാണ് ഓക്കെ അതൊരു ബയോമാണ് അപ്പം ലാർജ് എക്കോ സിസ്റ്റത്തിന് വിളിക്കുന്ന പേരാണ് ബയോ നമ്മുടെ ഭൂമിയിൽ ഒത്തിരി ബയോംസ് ഉണ്ട് എന്തൊക്കെയുണ്ട് റെയിൻ ഫോറസ്റ്റ് ബയോമുണ്ട് അതേപോലെ ഡെസേർട്ട് ബയോംസ് ഉണ്ട് ഓഷ്യൻ ബയോംസ് ഉണ്ട് ഇതെല്ലാം കൂടെ ചേരുമ്പോൾ നമ്മുടെ ഭൂമിയായി ഭൂമിയുടെ പേരാണ് ബയോസ്ഫിയർ സോ ബയോസ്ഫിയർ ഈസ് ദ എർത്ത് എർത്തിന് വിളിക്കുന്ന പേരാണ് ബയോസ്ഫിയർ എ ബയോസ്ഫിയർ ഈസ് മെയ്ഡ് അപ്പ് ഓഫ് മെനി 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 എക്കോ സിസ്റ്റംസ് ഓർ ബയോംസ് അപ്പോൾ ലാർജ് ക്വാണ്ടിറ്റി എക്കോ സിസ്റ്റംസ് അല്ലെ ബയോംസ് ചേർന്നാണ് നമ്മുടെ ബയോസ്ഫിയർ നമ്മുടെ ഭൂമി അപ്പോൾ ഭൂമി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഭയങ്കര ഡൈവേഴ്സിറ്റി ഉള്ളൊരു സംഭവമാണ് അവിടെ അനിമൽസ് ഉണ്ട് പ്ലാന്റ്സ് ഉണ്ട് ആൽഗകളുണ്ട് മൈക്രോബ്സ് ഉണ്ട് അത് കൂടാണ്ട് നമ്മൾ ആലോചിച്ച് നോക്കിയാൽ ബയോട്ടിക് ഫാക്ടർ ഉണ്ട് വാട്ടറുണ്ട് സോയിലുണ്ട് എയർ ഉണ്ട് ലൈറ്റുണ്ട് ഇതെല്ലാം കൂടെ ചേരുമ്പോൾ നമ്മുടെ ബയോസ്ഫിയർ ഭൂമിയായി അവിടെ നമ്മൾ താമസിക്കുന്നത് ഓക്കെ ഇത് ഓർത്തിരിക്കുക അപ്പോൾ എ ബയോസ്ഫിയർ ഈസ് മെയ്ഡ് അപ്പ് ഓഫ് മെനി ബയോംസ് ഓർ ലാർജ് എക്കോ സിസ്റ്റംസ് ഓക്കെ ഭൂമിയിൽ ഇത് നമ്മൾ പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് നമ്മുടെ ചുറ്റുമുള്ള ഫോറസ്റ്റ് എടുക്കാം നമ്മൾ ഈ ഫോറസ്റ്റ് എന്ന് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് റെയിൻ ഫോറസ്റ്റുകളെയാണ് മെയിൻ ആയിട്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് റെയിൻ ഫോറസ്റ്റ് റെയിൻ ഫോറസ്റ്റ് തിക്ക് ഫോറസ്റ്റ് ആണ് ഇവരെ നമ്മൾ വേറെ പേര് കൂടി വിളിക്കും ദ ആർ കോൾഡ് എവർ ഗ്രീൻ ഫോറസ്റ്റ് എവർ ഗ്രീൻ ഫോറസ്റ്റ് ഇത് കൂടാതെ ഡെസിഡുവസ് ഫോറസ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞ ഫോറസ്റ്റ് ഉണ്ട് ഡെസിഡുവസ് ഫോറസ്റ്റ് ഇത് ഇല പൊഴിയുന്ന ഫോറസ്റ്റാണ് വിൻ്റർ സീസണിൽ അവരെ ഇല പൊഴിക്കും അവിടുത്തെ മരങ്ങൾ അതുപോലെ കോണിഫറസ് ഫോറസ്റ്റ് ഉണ്ട് കോണിഫറസ് ഇത് നിങ്ങൾ ഇംഗ്ലീഷ് മൂവിയൊക്കെ കാണുമ്പോൾ അതിൽ കാണുന്ന ഈ പൈൻ പോലത്തെ മരങ്ങളുള്ള ഫോറസ്റ്റാണ് ഈ കോണിഫറസ് ഫോറസ്റ്റ് ഞാൻ കാണിച്ചു തരുന്
നമുക്ക് ഈ ഫോറസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്ന അൺഅവോയ്ഡബിൾ ആയിട്ടുള്ള നമുക്ക് ഏറ്റവും കൂടുതൽ എന്താ പറയുക ആവശ്യമുള്ള ഒരു സംഭവമാണ് ഫോറസ്റ്റ് അതിന് ഒത്തിരി പർപ്പസ് ഉണ്ട് ഫോറസ്റ്റിൽ ഒരുപാട് വൈൽഡ് ആനിമൽസിനെ പ്രൊട്ടക്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഫോറസ്റ്റ് അതിനുള്ള ഒരു ഹാബിറ്റാറ്റ് മക്കൾ ഈ വാക്ക് പഠിക്കണം കേട്ടോ ഈ വാക്ക് ഹാബിറ്റാറ്റ് താമസിക്കുന്ന സ്ഥലം മലയാളത്തിൽ വാസസ്ഥലം എന്നൊക്കെ പറയും അതാണ് ഹാബിറ്റാറ്റ് ഹാബിറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ തിന്നുന്നതാണ് എന്താണോ കഴിക്കുന്നത് ഹാബിറ്റ് ഫുഡ് ഹാബിറ്റ് എന്ന് പറയും ചില കാർണിവോഴ്സ് ആയിരിക്കും ചില ഹെർബി വോഴ്സ് ആയിരിക്കും അത് ഹാബിറ്റ് ഹാബിറ്റാറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ലിവിംഗ് പ്ലേസ് അപ്പം നമ്മുടെ ഈ ഫോറസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്ന വൈഡ് വെറൈറ്റീസ് ഓഫ് ഓർഗാനിസംസിൻ്റെ ഒരു ലിവിംഗ് പ്ലേസ് ആണ് അപ്പം നമ്മളിങ്ങനെ ആലോചിച്ച് നോക്കാം പല ടൈപ്പ് പ്ലാൻസ് ഉണ്ട് നമുക്ക് അറിയുന്നതും അറിയാത്തതായിട്ടുള്ള പ്ലാൻസ് ഒക്കെ ഫോറസ്റ്റിലുണ്ട് പല ടൈപ്പ് അനിമൽസ് ഉണ്ട് അവർക്ക് താമസിക്കാനുള്ള സ്ഥലമാണ് ഈ ഫോറസ്റ്റ് അങ്ങ് ചെറിയ ഒരു എലി മുതൽ റാറ്റ് മുതൽ ഇപ്പം ലയൺ വരെയുള്ള ആൾക്കാർ ഫോറസ്റ്റ് കാണും എലഫൻസ് ഉണ്ടാവും ആ ഒരു ഫോറസ്റ്റിൽ ഉണ്ടാവും അതേപോലെ ഒരുപാട് ടൈപ്പ് ബേർഡ്സ് ഉണ്ടാവും പക്ഷികൾ ഉണ്ടാവും നമുക്ക് അറിയുന്നതും അറിയാത്തതും ഒരുപാട് പക്ഷികളുണ്ട് സ്നേക്സ് ഉണ്ട് ഫോറസ്റ്റിൽ സ്നേക്സ് ഉണ്ട് പിന്നെ ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞ വലിയ വലിയ ജീവികൾ കൂടാതെ ആൽഗകളുണ്ട് ഫേൺസ് ഉണ്ട് ഫേൺസ് എന്ന് പറയുന്ന അറിയാമല്ലോ മോസുകൾ പായലുകളുണ്ട് അതുപോലെ മൈക്രോപ്സ് ഉണ്ട് എന്തെല്ലാം തരത്തിലുള്ള മൈക്രോപ്സ് ഉണ്ടാവും സോയിൽ ആയിരക്കണക്കിന് ലക്ഷക്കണക്കിന് കോടിക്കണക്കിന് ടൈപ്പ് ഓഫ് മൈക്രോപ്സ് ഉണ്ടാവും ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഫോറസ്റ്റിലേക്കൊന്നും നമ്മൾ അധികം കടന്നിട്ടില്ല ഇപ്പോൾ ഈ സയൻസ് പറയുന്നത് ആമസോൺ ഫോറസ്റ്റ് തന്നെ ട്വൻറ്റി ഫൈവ് പെർസെൻറ്റേജ് മാത്രമേ നമ്മൾ സ്റ്റഡി ചെയ്തിട്ടുള്ളൂ ബാക്കി അങ്ങനെ കിടക്കുകയാണ് അത്രേ അതൊരു സൈലൻറ്റ് വാലി നമ്മുടെ വെസ്റ്റേൺ ഗാർഡ്സ് ഈ വെസ്റ്റേൺ ഗാർഡ്സിൽ സൈലൻറ്റ് വാലി എന്ന് പറഞ്ഞ സ്ഥലം മാത്രം അത് അധികം നമ്മൾ എക്സ്പ്ലോർ ചെയ്തിട്ടില്ല ഇനി ഇഷ്ടം പോലെ കിടക്കുകയാണ് ഫോറസ്റ്റ് ഒക്കെ സ്റ്റഡി ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അപ്പോൾ ഈ ഫോറസ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇറ്റ് ഈസ് ഇറ്റ് ഈസ് ഗിവിങ് ഹാബിറ്റാറ്റ് ടു മെനി ടൈപ്സ് ഓഫ് പ്ലാൻസ് അനിമൽസ് ബേർഡ്സ് മൈക്രോപ്സ് ആൽഗെ ഫേൺസ് എക്സെട്ര ഇവർക്കെല്ലാം ഉള്ള ഹാബിറ്റാറ്റ് ആണ് വാസസ്ഥലമാണ് നമ്മളിവിടെ പഠിക്കുന്നത് ഡീഫോറസ്റ്റേഷനെ പറ്റിയാണ് ഡീഫോറസ്റ്റേഷൻ ഈ വാക്ക് കേൾക്കാത്തൊരൊന്നുമില്ല ഡീഫോറസ്റ്റേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ റിമൂവൽ ഓഫ് ദി ഫോറസ്റ്റ് റിമൂവൽ ഓഫ് ദി ഫോറസ്റ്റ് ഫോറസ്റ്റ് ഇല്ലാണ്ടാക്കുക മലയാളത്തിൽ വന നശീകരണം എന്ന് പറയും വനം ഇല്ലാണ്ടാക്കുക ആൾക്കാരത് കട്ട് ചെയ്യുക പല കാര്യങ്ങൾ കൊണ്ടത് ചെയ്യും പല കാര്യങ്ങളുണ്ട് കട്ട് ചെയ്യാൻ ഇപ്പോൾ ഫോറസ്റ്റിലൊക്കെ ഇൻവേഡ് ചെയ്തിട്ട് ഈ മൃഗങ്ങളെ ഹണ്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഫോറസ്റ്റിൽ ആൾക്കാർ കയറുന്നുണ്ട് പലപ്പോഴും ഈ ഡീഫോറസ്റ്റേഷനത്തിൽ അതൊക്കെ വരും നമ്മൾ മനുഷ്യരാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഇത്തരം കാര്യങ്ങൾ ഇപ്പോൾ സാധാരണ കേസ് ഡീഫോറസ്റ്റേഷൻ നടക്കാറുണ്ട് ഇപ്പോൾ കാട്ട് തീ പിടിച്ചിട്ട് കുറച്ച് കാടൊക്കെ കത്താറുണ്ട് അതുപോലെ ഈ പലപ്പോഴും ഫ്ലഡൊക്കെ വന്നിട്ട് കുറച്ച് കാട് പോകാറുണ്ട് അതല്ല ഞാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് മനുഷ്യൻ്റെ ഹ്യൂമൻ ഇൻ്റർഫിയറൻസ് കൊണ്ട് ഡീഫോറസ്റ്റേഷൻ നടക്കാറുണ്ട് അങ്ങനെ ഡീഫോറസ്റ്റേഷൻ ഈസ് എ റിമൂവൽ ഓഫ് ഫോറസ്റ്റ് റിമൂവൽ ഓഫ് ദി ഫോറസ്റ്റ് ഈസ് കോൾഡ് ഡീഫോറസ്റ്റേഷൻ അത് എന്തിനു വേണ്ടിയാണ് കോസസ് അതിൻ്റെ കാരണം പറയാൻ പോകുന്നത് എന്തിനാണ് മനുഷ്യൻ വനം വെട്ടി നശിപ്പിക്കുന്നത് പ്രക്വറിംഗ് ലാൻഡ് ഫോർ കൾട്ടിവേഷൻ നമുക്ക് കൃഷി ഇറക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് കൃഷി ഇടങ്ങൾ തയ്യാറാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ഫോറസ്റ്റ് ഇല്ലാണ്ടാക്കുന്നത് അതിൻ്റെ ഒരു ചിത്രം ഇവിടെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് കണ്ടോ ഇത്രയും ഇത് വലിയൊരു കാടാണ് ഈ കാട്ടിൽ ഇത്ര സ്ഥലം വെട്ടി മാറ്റിയിട്ട് അവിടെ ഒരു കൃഷി ഇറക്കാൻ പോകുക ഒന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കിയേ നമുക്ക് കൃഷി ഇറക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ഫോറസ്റ്റ് നശിപ്പിച്ച് കളയാണ് അത് ലാൻഡ് ഒരുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇനി ബിൽഡിംഗ് ഹൗസസ് ആൻഡ് ഫാക്ടറീസ് നമുക്ക് വീടുകൾ പണിയാനും ഫാക്ടറി പണിയാനും ഒക്കെ ഫോറസ്റ്റ് ഇല്ലാണ്ടാക്കുക മേക്കിംഗ് ഫർണിച്ചർ ഓർ യൂസിങ് വുഡ് ആസ് ഫ്യൂൽ ഫയർവുഡ് നമ്മൾ ആലോചിച്ച് നോക്കുക ഫയർവുഡ് തീ അരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് മരം വെട്ടുക ഫയർവുഡ് പണ്ട് തൊട്ടേ മനുഷ്യൻ ചെയ്യുന്നതാണ് അപ്പോൾ ചില വലിയ വലിയ ഫാക്ടറികളിലൊക്കെ പലപ്പോഴും ഈ തീ ആവശ്യമുണ്ടെങ്കിൽ അവർ വലിയ തോതിൽ വലിയ ഫാക്ടറി ഉദ്ദേശിച്ച് അങ്ങനത്തെ
അപ്പൊ റിമൂവൽ ഓഫ് ദി ഫോറസ്റ്റ് എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടൊന്ന് പറഞ്ഞ് എന്തിനൊക്കെ വേണ്ടിയിട്ടൊന്ന് പഠിച്ച മനസ്സിൽ ഇറ്റ് ഈസ് ഫോർ പ്രൊക്വറിംഗ് ലാൻഡ് ഫോർ കൾട്ടിവേഷൻ നമ്പർ ടു ബിൽഡിംഗ് ഹൗസസ് ആൻഡ് ഫാക്ടറീസ് നമ്പർ ത്രീ മേക്കിംഗ് ഫർണിച്ചർ ഓർ യൂസിംഗ് വുഡ് ആസ് ഫ്യുവൽ ഇതങ്ങ് മനസ്സിൽ ഉറപ്പിക്കാം ഡിഫോറസ്റ്റേഷൻ റിമൂവൽ ഓഫ് ദി ഫോറസ്റ്റ് എന്തിനു വേണ്ടിയാണെന്ന് ഇതാ ഇവിടെ ഫോറസ്റ്റൊക്കെ കട്ട് ചെയ്ത് കളഞ്ഞിട്ട് കൃഷിയിടം ഒരുക്കിയിരിക്കുകയാണ് അതുപോലെ ഇത് നോക്കുക കേട്ടോ ഫോറസ്റ്റൊക്കെ കട്ട് ചെയ്ത് കട്ട് ചെയ്ത് കളഞ്ഞ് കളഞ്ഞിരിക്കുകയാണ് ഇത് ആദ്യം മനസ്സിൽ ഉറപ്പിക്കാം ഇനി നമ്മൾ പഠിക്കുക അതിൻ്റെ ഇടയ്ക്ക് ഞാൻ ഒരു വാക്ക് പഠിപ്പിച്ചായിരുന്നു ഹാബിറ്റാറ്റ് എന്ത് ഹാബിറ്റാറ്റ് താമസിക്കുന്ന സ്ഥലം ദ ലിവിംഗ് പ്ലേസ് ഓക്കെ അതിന് മുമ്പ് ഞാൻ ഒരു വാക്ക് പഠിപ്പിച്ചായിരുന്നു എക്കോ സിസ്റ്റം എക്കോ സിസ്റ്റം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കമ്മ്യൂണിറ്റി വിത്ത് എ ബയോട്ടിക് ഫാക്ടേഴ്സ് പോണ്ട് ഈസ് ആൻ എക്കോ സിസ്റ്റം ഡെസേർട്ട് ഈസ് ആൻ എക്കോ സിസ്റ്റം ഫോറസ്റ്റ് ഈസ് ആൻ എക്കോ സിസ്റ്റം നമുക്ക് പഠിക്കേണ്ടത് ഡീഫോറസ്റ്റേഷനെ പറ്റിയാണ് ഈ ഡീഫോറസ്റ്റേഷൻ ഞാനിവിടെ പറഞ്ഞു ഇറ്റ് ഈസ് ഫോർ പ്രൊക്യൂറിംഗ് ലാൻഡ് ഫോർ കൾട്ടിവേഷൻ ബിൽഡിംഗ് ഹൗസസ് ആൻഡ് ഫാക്ടറീസ് മേക്കിംഗ് ഫർണിച്ചർ ആൻഡ് യൂസിംഗ് വുഡ് ആസ് ഫ്യുവൽ ഇതിനൊക്കെ വേണ്ടി നമ്മൾ ഫോറസ്റ്റ് നശിപ്പിച്ചാണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ സംഭവിച്ചാൽ ഫോറസ്റ്റ് ഇല്ലാണ്ടായാൽ എന്താണ് സംഭവിക്കുക ഇതൊരു ചോദ്യമല്ലേ ഫോറസ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു എക്കോ സിസ്റ്റം ആണ് നമ്മുടെ ലോകത്ത് ഒരുപാട് പ്ലാന്റ്സിനും അനിമൽസിനും ഹാബിറ്റാറ്റ് കൊടുക്കുന്ന ആളാണ് ഫോറസ്റ്റ് ഹാബിറ്റാറ്റ് മീൻസ് താമസിക്കാൻ സ്ഥലം കൊടുക്കുന്ന ഒരു സംഗതിയാണ് ഒരു എക്കോ സിസ്റ്റം ആണ് ഫോറസ്റ്റ് അപ്പോൾ അതില്ലാണ്ടായാലും എന്താ സംഭവിക്കുക ഇതൊരു ചോദ്യമല്ലേ നമുക്ക് നോക്കാം എന്താണ് എൻ്റെ കോൺസിക്വൻസസ് ഫസ്റ്റ് കോൺസിക്വൻസസ് ആണ് ഗ്ലോബൽ വാമിംഗ് എന്ന് പറയും നമുക്കറിയാം നമ്മുടെ കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡ് ഫിക്സ് ചെയ്യുന്ന ആരാ മരങ്ങളല്ലേ ആലോചിച്ച് നോക്കി കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡ് ഇപ്പം നമ്മുടെ നമ്മൾ പുറത്തു വിടുന്ന കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡ് നമ്മൾ അനിമലും പ്ലാന്റും ഒക്കെ കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡ് പുറത്തു അവരീ ഫോസിൽ ഫ്യൂൽ ബേൺ ചെയ്യുമ്പോൾ എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ വണ്ടികൾ ഓടുമ്പോൾ പെട്രോളും ഡീസലും കത്തിയിട്ട് കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡ് പുറത്തു വരും വലിയ വലിയ ഫാക്ടറികൾ പ്രവർത്തിക്കുമ്പോൾ കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡ് പുറത്തു വരും ഈ കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡ് ഫിക്സ് ചെയ്യുന്ന പ്ലാന്റ് ആണ് അത് അബ്സോർബ് ചെയ്യും അബ്സോർബ് ചെയ്തിട്ട് ഫോട്ടോസിന്തസിസ് നടത്തും എന്നിട്ട് നമുക്ക് ഫുഡ് ഉണ്ടാക്കി തരും ഇതെല്ലാവർക്കും അറിയാവുന്നൊരു സംഭവം അപ്പോൾ ഫോട്ടോസിന്തസ് നടക്കണമെങ്കിൽ കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡ് വേണം അപ്പോൾ പ്ലാന്റ്സ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അവർ ഈ കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡിനെ വലിച്ചെടുത്ത് അന്തരീക്ഷത്തിലെ കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡിനെ കുറയ്ക്കും അപ്പോൾ അറ്റ്മോസ്ഫിയറിലെ കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡിനെ കുറയ്ക്കുന്ന നമ്പർ വൺ ഫാക്ടർ പ്ലാന്റ്സ് ആണ് ഫോറസ്റ്റുകളാണ് ആലോചിച്ച് നോക്കാം അപ്പോൾ പ്ലാന്റ്സ് കുറയുകയാണെങ്കിൽ ഡീഫോറസ്റ്റേഷൻ നടക്കുകയാണെങ്കിൽ അറ്റ്മോസ്ഫിയറിൽ എന്ത് കൂടും മക്കളെ കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡ് കൂടില്ലേ ആലോചിച്ച് നോക്കി ഇല്ലേ ഒന്നുകൂടെ ആലോചിച്ചേ ശരിക്കും ഒന്ന് ആലോചിച്ചേ അപ്പോൾ പ്ലാന്റ്സ് ക്യാൻ ഫിക്സ് കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡ് ബൈ ഫോട്ടോസിന്തസിസ് ഇഫ് പ്ലാന്റ്സ് ആർ റെഡ്യൂസ്ഡ് ഇറ്റ് വിൽ ഇൻക്രീസ് എ എമൗണ്ട് ഓഫ് കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡ് കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡിൻ്റെ എമൗണ്ട് കൂടും അപ്പോൾ എന്താ സംഭവിക്കുക എന്നറിയാം ഈ കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡിനെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് ഗ്രീൻ ഹൗസ് ഗ്യാസ് എന്ന് പറയും ഇതും ഭൂമിയാണ് എർത്ത് ഞാൻ ഇവിടെ എഴുതാൻ പോകാണ് എർത്ത് ഇത് എർത്താണ് അറിയാലോ എർത്ത് അപ്പോൾ എർത്തിൻ്റെ ചുറ്റും കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡ് കൂടുകയാണെങ്കിൽ ഇതാ കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡ് കൂടി അതിൻ്റെ പേര് ഗ്രീൻ ഹൗസ് ഗ്യാസ് എന്ന് വിളിക്കും കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡിനെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് ഗ്രീൻ ഹൗസ് ഗ്യാസ് മക്കൾ എപ്പോഴെങ്കിലും ഈ വലിയ തോതിൽ ഈ ചെടികൾ വളർത്തുന്ന സ്ഥലങ്ങൾ കണ്ടിട്ടുണ്ടാവും ഈ നഴ്സറീസ് അല്ലെങ്കിൽ ഗാർഡൻസ് കണ്ടിട്ടുണ്ടാവും അവിടെ ഒരു പച്ച ഷെഡ് കണ്ടിട്ടുണ്ട് പച്ച ഷെഡ് അതിൻ്റെ അകത്ത് ഒരുപാട് ചെടികളെ വളർത്തുന്നതാണ് കണ്ടിട്ടില്ലേ ഇങ്ങനെ നീളത്തിൽ പച്ച ഷെഡ് പച്ച നിറമുള്ള ഒരു സാധനം കൊണ്ടാണ് അതിങ്ങനെ കവർ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അതാണ് ഗ്രീൻ ഹൗസ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഈ കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡിനെ ഗ്രീൻ ഹൗസ് എന്ന് വിളിക്കാൻ ഒരു കാരണമുണ്ട് ഇതാ ഇത് സൂര്യൻ ഇമാൻ ചെയ്യാം ഇത് സൂര്യൻ സൺ സണ്ണിൻ്റെ
അപ്പൊ ഭൂമിയുടെ ചൂട് കൂടും ഈ ചൂട് കൂടുന്നതിൻ്റെ പേരാണ് ഗ്ലോബൽ വാർമിംഗ് സപ്പോസ് കാർബൺ ഡയോക്സൈഡ് പ്ലാന്റ് ഫിക്സ് ചെയ്തിരുന്നെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്ത് കുറയ്ക്കാം ഗ്ലോബൽ വാർമിംഗ് കുറയ്ക്കാം ഓക്കെ അപ്പോൾ കാർബൺ ഡയോക്സൈഡ് ഇസ് എ ഗ്രീൻ ഹൗസ് ഗ്യാസ് കാർബൺ ഡയോക്സൈഡ് ക്യാൻ പ്രിവെൻറ്റ് ദ എസ്കേപ്പ് ഓഫ് ഹീറ്റ് ഫ്രം ദി എർത്ത് ഓക്കെ സോ ദാറ്റ് റേഡിയേഷൻ ഹീറ്റ് റേഡിയേഷൻ ഇൻക്രീസസ് ഇൻ എർത്ത് സോ എന്താ സംഭവിക്കുക എന്നറിയോ ഭൂമിയിലെ ചൂട് കൂടും ഭൂമിയിലെ ചൂട് കൂടും ചൂട് കൂടിയിട്ട് നമുക്ക് അതിഭീകരമായ ചൂട് വരും നിങ്ങൾ തന്നെ ഇപ്പം തന്നെ ആലോചിച്ച് നോക്കുക ഇപ്പോൾ നമ്മൾ പണ്ടത്തെ കാലത്തെ പോലെ ഒന്നുമല്ല ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഒരു ഏപ്രിൽ മെയ് ഒക്കെ വന്നാൽ ഭയങ്കര തിളച്ച ചൂടാണ് പലപ്പോഴും ചൂട് കൊണ്ട് മനുഷ്യൻ പൊറുതി കൂട്ടുക അതാണ് ഗ്ലോബൽ വാർമിംഗ് ഇനി ഇത് കൂടി കൂടി വരും എന്നാണ് പറയുന്നത് ഇതിൻ്റെ കാരണം പറയുന്നത് ഈ വന നശീകരണമാണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഒരു റീസൺ ഞാനിപ്പോൾ പഠിപ്പിച്ചു ഗ്ലോബൽ വാർമിംഗ് ദിസ് ഈസ് വൺ ഓഫ് ദ റീസൺ അനദർ റീസൺ രണ്ടാമത്തെ റീസൺ എന്ന് പറയുന്നത് ഡ്രോട്ട് ആണ് ഡ്രോട്ട് ഡ്രോട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ എന്താ അത് പറഞ്ഞു ഡ്രോട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ വരൾച്ച എന്ന് പറയും ഇതാ ഇവിടെ കാണിച്ചിട്ടുണ്ട് എൻ്റെ കാരണം പറയുന്ന ചൂട് മാത്രമല്ല പലപ്പോഴും ഈ നമ്മുടെ സോയിൽ ഇറോഷൻ സോയിൽ ഇറോഷൻ മണ്ണൊലിച്ചു പോവാന്ന് പറയും ഈ സോയിൽ ഇറോഷൻ പ്രിവെൻറ്റ് ചെയ്യുന്ന വലിയ മരങ്ങളാണ് അപ്പോൾ മരങ്ങളില്ലാണ്ടായാൽ മഴ പെയ്യുമ്പോൾ സോയിലിൻ്റെ മുകൾ ഭാഗത്ത് നല്ല വളക്കൂറുള്ള മണ്ണങ്ങ് ഒഴുകിപ്പോകും എസ്പെഷ്യലി ഫെർട്ടൈൽ സോയിൽ ഒഴുകിപ്പോകും പ്ലസ് ഹ്യൂമസ് ഹ്യൂമസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ അറിയാം ഈ ഇലകളൊക്കെ വീണ് അഴുകിയിട്ട് നല്ല വളമുള്ളൊരു കറുത്ത മേൽ മണ്ണുണ്ടാവും അതൊക്കെ ഒഴുകി അങ്ങ് പോകും ആ ഒഴുകി പോകുന്നത് ഈ മരങ്ങളില്ലാത്തതുകൊണ്ടാണ് മരങ്ങളുണ്ടെങ്കിൽ അവരുടെ വേരുകൾ അത് പ്രിവെൻറ്റ് ചെയ്യും ആ വേരുകൾ അത് പ്രിവെൻറ്റ് ചെയ്യാതെ മര ആ മേലത്തുള്ള അത് ടോപ്പ് സോയിൽ കംപ്ലീറ്റ് ഒഴുകിപ്പോകും ടോപ്പ് സോയിൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇറ്റ് ഈസ് എ ഫെർട്ടൈൽ സോയിൽ ആൻഡ് ഹ്യൂമസ് എന്താ ഹ്യൂമസ് ഡീകമ്പോസിങ് മാറ്റർ മണ്ണിൽ അഴുകുന്ന വസ്തുക്കളെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് ഹ്യൂമസ് അപ്പം ഹ്യൂമസ് പ്ലസ് ഫെർട്ടൈൽ സോയിൽ വിൽ റിമൂവ് അപ്പോൾ എന്താ സംഭവിക്കുക അതാ ഇങ്ങോട്ട് നോക്കി അടിയിലുള്ള റോക്സും ഹാർഡായിട്ടുള്ള മെറ്റീരിയലും മാത്രം ബാക്കി വരും അത് ഒരു ഫെർട്ടിലിറ്റി ഉണ്ടാവില്ല ഒരു സാധനവും വളരില്ല ഡ്രോട്ട് നടക്കുന്ന ഈ പടം നോക്കിയാൽ മതി ഡ്രോട്ട് ഡോ ഡ്രോട്ട് ഓക്കെ വരൾച്ച ഉണ്ടാവും അതൊരു ഫാക്ടറാണ് ഡെസർട്ടിഫിക്കേഷൻ അതായത് മരങ്ങളൊക്കെ നഷ്ടപ്പെട്ടിട്ട് ഈ സോയിലിൻ്റെ ആ ഫെർട്ടിലിറ്റി ഒക്കെ ലോസ്സായിട്ട് മരുഭൂമിയായിട്ട് മാറുന്നൊരു അവസ്ഥ വരും സോ ഡെസർട്ടിഫിക്കേഷൻ പിന്നെ വേറൊന്ന് ഫ്ലഡാണ് ഫ്ലഡ് വെള്ളപ്പൊക്കം പലപ്പോഴും നമ്മൾ ആലോചിച്ച് നോക്കുക ഈ മരങ്ങൾ ഒരു പരിധി വരെ ഫ്ലഡ് കൺട്രോൾ ചെയ്യും ഓക്കെ അപ്പം നമ്മൾ ഈ ഡീഫോറസ്റ്റേഷൻ നടക്കുന്ന സമയത്ത് ഫ്ലഡ് പ്രിവെൻറ്റ് ചെയ്യാൻ ആളില്ലാണ്ട് ഫോറസ്റ്റിന് അത് പ്രിവെൻറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഒരു പരിധി വരെ വലിയ തിക്ക് ഫോറസ്റ്റിൽ കൂടി അധികം ഫ്ലഡ് ഒന്നും വരില്ല അപ്പം ഈ ഫോറസ്റ്റുകൾ ഇല്ലാണ്ടാവുന്നുണ്ട് ഫ്ലഡ് വരാനുള്ള ചാൻസ് ഭയങ്കര കൂടുതലാണ് പിന്നെ സ്കേഴ്സിറ്റി ഓഫ് വാട്ടർ സ്കേഴ്സിറ്റി ഓഫ് വാട്ടർ വെള്ളത്തിന് ക്ഷാമം വരും കാരണം ഒരു പരിധി വരെ റെയിൻഫോൾ കൺട്രോൾ ചെയ്യുന്ന ഫോറസ്റ്റാണ് ഇപ്പോൾ ഡീഫോറസ്റ്റേഷൻ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ റെയിൻഫോൾ കുറയും ആ റെയിൻഫോൾ കുറയുമ്പോൾ സ്കേഴ്സിറ്റി ഓഫ് വാട്ടർ വരും സോ വാട്ട് ആർ ദി കോൺസിക്വൻസസ് ഓഫ് ഡീഫോറസ്റ്റേഷൻ ചോദിച്ചാൽ മക്കൾ പറഞ്ഞു കൊടുക്കുക ഗ്ലോബൽ വാർമിംഗ് ഡ്രോട്ട് ഡെസർട്ടിഫിക്കേഷൻ ഫ്ലഡ്സ് സ്കേഴ്സിറ്റി ഓഫ് വാട്ടർ വൺസ് അഗൻ റിപ്പീറ്റ് ഗ്ലോബൽ വാർമിംഗ് ഡ്രോട്ട് ഡെസർട്ടിഫിക്കേഷൻ ഫ്ലഡ്സ് സ്കേഴ്സിറ്റി ഓഫ് വാട്ടർ ഇതൊക്കെയായിരിക്കും നമ്മുടെ ഡീഫോറസ്റ്റേഷൻ്റെ പ്രധാനപ്പെട്ട കോൺസിക്വൻസസ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പം മറക്കരുത് ഞാൻ ഇന്ന് പഠിപ്പിച്ചത് ആദ്യം ഞാൻ എക്കോളജി എന്താന്ന് പറഞ്ഞു എക്കോളജി ഈസ് വാട്ട് ഈസ് ദ സ്റ്റഡി ഓഫ് ഓർഗാനിസം ആൻഡ് ഇറ്റ്സ് എൻവയോൺമെൻറ്റ് പിന്നെ ഞാൻ ബയോസ്ഫിയർ എന്താന്ന് പറഞ്ഞു നമ്മുടെ ചുറ്റുമുള്ള ഒരുപാട് എക്കോസിസ്റ്റംസ് ചേർന്ന അല്ലെ ബയോംസ് ചേർന്ന ഭൂമിക്ക് വിളിക്കുന്ന പേരാണ് ബയോസ്ഫിയർ ഇറ്റ് കണ്ടെയ്ൻസ് ഡെസേർട്സ് ഫോറസ്റ്റ് ഓഷ്യൻസ് ഗ്രാസ് ലാൻഡ്സ് ഇതെല്ലാം കൂടെ നിറഞ്ഞ നമ്മുടെ ഭൂമിയ
sorry for the interruption of land for cultivation building houses and factories making furniture or using wood as fuel idana deforestation karanangal ini endokkana the consequences nammal deforestation nadathiyal global warming varum it is a increase of temperature on earth because endu kondana njan parnayirunnu carbon dioxide is a greenhouse gas carbon dioxide fix in a plant aanu plant illanda ayal carbon dioxide koodum appo carbon dioxide heat inde radiation porathekku povana prevent cheyittu bhoomile choodu koodum adhi kadinamaya choodu varu drought varu varalcha varu desertification varu nammada bhoomi desert aayittu maarikondirikku floods varu vellapokkam varu scarcity of water varu ഇതാ ഇവിടെ ഫ്ലഡ് കണ്ടോ ആൾക്കാരൊക്കെ ഇങ്ങനെ വഞ്ചിയിലൊക്കെ കയറി പോവാണ് കഴിഞ്ഞ രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ടിലൊക്കെ നമ്മുടെ കേരളത്തിലൊക്കെ ഫ്ലഡ് വന്നു നമ്മളറിഞ്ഞു കണ്ടോ വനം വെട്ടി നശിപ്പിക്കുകയാണ് ഓക്കെ ഇനി നമ്മൾ പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് കൺസർവേഷൻ ഓഫ് ഫോറസ്റ്റ് ആൻഡ് വൈൽഡ് ലൈഫ് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു സംഭവത്തിലേക്കാണ് പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് കൺസർവേഷൻ ഓഫ് ഫോറസ്റ്റ് ആൻഡ് വൈൽഡ് ലൈഫ് നമ്മൾ ഫോറസ്റ്റും വൈൽഡ് ലൈഫും എങ്ങനെ സംരക്ഷിക്കും എന്നുള്ളതിലേക്കാണ് നമ്മൾ അടുത്തതായിട്ട് പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് അപ്പം രണ്ട് വാക്ക് പഠിക്കണം ഒന്ന് ഫ്ലോറ ആൻഡ് ഫോണ എന്ന് പറയും നമ്മളൊരു സ്ഥലത്തുള്ള എല്ലാ ചെടികളെയും വിളിക്കുന്ന പേരാണ് ഫ്ലോറ പ്ലാന്റ്സ് ഒരു സ്ഥലത്തുള്ള എല്ലാ ചെടികളെ ഇപ്പം നമ്മളൊരു കാട്ടിലൂടെ അവിടെയുള്ള ചെടികളെല്ലാം വിളിക്കുന്ന പേരാണ് ഫ്ലോറ ഫോണ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവിടെയുള്ള അനിമൽസിന് വിളിക്കുന്ന പേരാണ് അപ്പോൾ പ്ലാന്റ്സ് ഓഫ് എ പർട്ടിക്കുലർ ഏരിയ ഈസ് കോൾഡ് ഫ്ലോറ ആൻഡ് അനിമൽസ് ഓഫ് എ പർട്ടിക്കുലർ ഏരിയ ഈസ് കോൾഡ് ഫോണ കണ്ടോ അപ്പം ഇവിടെ ഇതാ ഇതൊക്കെ ഫ്ലോറയാണ് ഈ കാണുന്നത് കണ്ടോ ഈ കാണുന്നതൊക്കെ ഫോണയാണ് ഇപ്പോൾ ഒരു ഫോറസ്റ്റ് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെ ജക്കോൾസ് ഉണ്ട് ഡിയറുണ്ട് ലയൺ ഉണ്ട് ഇതൊക്കെ അവിടുത്തെ ഫോണയാണ് അവിടുത്തെ ട്രീസ് ബുഷസ് ഇതൊക്കെ അവിടുത്തെ ഫ്ലോറയാണ് മനസ്സിലായോ സോ വാട്ട് ഈസ് ഫ്ലോറ ദ പ്ലാന്റ്സ് ഓഫ് എ ഗിവൺ ഏരിയ വാട്ട് ഈസ് ഫോണ അനിമൽസ് ഓഫ് എ പർട്ടിക്കുലർ ഏരിയ ഓർത്തിരിക്കാം ഇവിടെ നമുക്കൊരു ആക്ടിവിറ്റി തന്നിട്ടുണ്ട് ട്രൈ ടു ഐഡൻറ്റിഫൈ ദ ഫ്ലോറ ആൻഡ് ഫോണ ഓഫ് യുവർ ഏരിയ ആൻഡ് ലിസ്റ്റ് ഇതാണ് നിങ്ങളുടെ ചുറ്റുപാടുമുള്ള കുറച്ച് ഫ്ലോറ ചെടികളെ കുറച്ച് ഫോണ അനിമൽസിൽ നിന്ന് ലിസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞൊരു ആക്ടിവിറ്റി തന്നിട്ടുണ്ട് എൻ സി ആർ ടിയിൽ ഓക്കെ നമുക്ക് ഇവിടെ ഫ്ലോറയും ഫോണയും പഠിപ്പിച്ചപ്പോൾ പ്രത്യേകിച്ചൊരു വാക്ക് പഠിക്കേണ്ട എൻഡമിക് സ്പീഷീസ് എന്ന് പറയും എൻഡമിക് സ്പീഷീസ് മറക്കരുത് അത് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് എൻഡമിക് സ്പീഷീസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് ഒരു സ്ഥലത്ത് മാത്രം കാണുന്ന സ്പീഷീസ് ആയിരിക്കും അവിടെ വേറെ എവിടെയും അത് ഉണ്ടാവില്ല ഇപ്പോൾ നമ്മളൊരു ഫോറസ്റ്റ് എടുത്തു ആ ഫോറസ്റ്റിൽ മാത്രം കാണുന്ന ചില സ്പീഷീസ് ഉണ്ട് ഇപ്പോൾ ഒരു ഏറ്റവും നല്ല എക്സാമ്പിളാണ് നിങ്ങളുടെ ബുക്കിൽ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് പഞ്ചമർഹി ബയോസ്ഫിയർ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ഫോറസ്റ്റ് ഉണ്ട് അതൊരു റിസർവ് ഫോറസ്റ്റ് ആണ് മധ്യപ്രദേശിലെ പഞ്ചമർഹി ബയോസ്ഫിയർ അത് റിസർവ് ഫോറസ്റ്റ് ആണ് എവിടെയാണ് കാണുന്നതെന്ന് ചോദിച്ചാൽ നമ്മുടെ മധ്യപ്രദേശിൽ കാണുന്ന ഒരു ഫോറസ്റ്റ് ആണ് ആ ഫോറസ്റ്റിൽ മാത്രം കാണുന്ന ഒരു മാംഗോ ഉണ്ട് വൈൽഡ് മാംഗോ കാട്ട് മാങ്ങ അതുപോലെ ജയന്റ് സ്ക്വിറൽ എന്ന് പറഞ്ഞ വമ്പൻ സൈസുള്ള ഒരു അണ്ണാറക്കണ്ണനുണ്ട് ഇത് ലോകത്ത് വേറെ എവിടെയില്ല ആ ഫോറസ്റ്റ് മാത്രമേ ഉള്ളൂ അപ്പൊ അവരെ വിളിക്കുന്ന പേര എൻഡമിക് സ്പീഷീസ് എന്ന് പറയും സോ വാട്ട് ഈസ് എൻഡമിക് സ്പീഷീസ് ഞാൻ ഇവിടെ എഴുതി വെച്ചിട്ടുണ്ട് എൻഡമിക് സ്പീഷീസ് ആർ ദോ സ്പീഷീസ് ഓഫ് പ്ലാന്റ്സ് ആൻഡ് അനിമൽസ് വിച്ച് ആർ ഫൗണ്ട് എക്സ്ക്ലൂസീവ്ലി ഇൻ എ പർട്ടിക്കുലർ ഏരിയ and not naturally found anywhere else adhe or particular sarathu mathram kaanu logathu vera evidum kaanathilla athrakare vilikkana peraanu endemic species pala forest gallum angarathu endemic species undu appo nammala deforestation nadathukanengil ivar illanda avu avaru logathu evide illa ippo or example parnal ee panjamarhi biosphere reserve il vetta aadiittu ee giant squirrel ne konnal pinna giant squirrel nu parnal aalu logathu undavilla avade mathre undavullu അതാണ് എൻഡമിക് സ്പീഷീസ് സോ എൻഡമിക് സ്പീഷീസ് ഈസ് എ സ്പീഷീസ് ദാറ്റ് ഈസ് കൺഫൈൻഡ് ഓർ പ്രസൻറ്റ് ഓൺലി ഇൻ എ പർട്ടിക്കുലർ ഏരിയ ആൻഡ് നോ വെയർ എൽസ് വേറെ എവിടെ ഉണ്ടാവില്ല എക്സാമ്പിൾ പറ വൈൽഡ് മാംഗോ ആൻഡ് ജയന്റ് സ്ക്യുറൽ ഓഫ് പഞ്ചമർഹി ബയോസ്ഫിയർ ഫോറസ്റ്റ് മധ്യപ്രദേശ് ഓർത്തിരിക്കുക എൻഡമിക് സ്പീഷീസ് ഇനി നമ്മൾ അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ ഇന്ന് ഇത്ര ഞാൻ പറയുന്നുള്ളൂ അടുത്ത ക്ലാസ് നമ്മൾ പഠിക്കുന്നത് എങ്ങനെ നമുക്ക് ഈ വൈൽഡ് ലൈഫ് അതായത് ഈ പറഞ്ഞ എൻഡമിക് സ്പീഷീസിനെയും ഫ്ലോറയും ഫോണയൊക്കെ നമുക്ക് എങ്ങനെ സംരക്ഷിക്കാം കൺസർവേഷൻ അത്
എന്തുകൊണ്ട് ഇല്ലാണ്ടാവുന്നു ആ കാരണങ്ങൾ പഠിപ്പിച്ചു അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഫോറസ്റ്റ് ഇല്ലാണ്ടായിട്ടുള്ള കോൺസിക്വൻസസ് പറഞ്ഞു അതിനുശേഷം നമ്മൾ വൈൽഡ് ലൈഫിനെ പറ്റി പറഞ്ഞു അപ്പോൾ രണ്ട് വാക്ക് പഠിച്ചു ഫ്ലോറ ആൻഡ് ഫോണ ഒരു സ്ഥലത്ത് കാണപ്പെടുന്ന പ്ലാന്റ്സിന് ഫ്ലോറ എന്ന് പറയും അനിമൽസിന് ഫോണ എന്ന് പറയും അത് കഴിഞ്ഞ് എൻഡമിക് സ്പീഷീസ് എന്താന്ന് പറഞ്ഞു അതൊരു പ്രത്യേക സ്ഥലത്ത് മാത്രം കാണുന്ന ആൾക്കാർ വേറെ എവിടെ ഉണ്ടാവില്ല അവർ എൻഡമിക് സ്പീഷീസ് പറഞ്ഞു മക്കൾ എൻ സി ആർ ടി ടെക്സ്റ്റ് ബുക്ക് എടുത്തിട്ട് ഇത്രയും ഭാഗം ഒന്ന് നന്നായിട്ട് പഠിച്ചു വെക്കുക അടുത്ത ദിവസം നമുക്കിതിൻ്റെ ബാക്കി വീണ്ടും കാണാം ഓക്കെ അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും ഒരു ഹാപ്പി ഗുഡ് നൈറ്റ് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ക്ലാസ് അവസാനിപ്പിക